ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്മാർട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നടന്ന ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ ആനുവൽ എക്സാം ആൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി ആൻസർ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് ബാക്കി ആൻസർ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ സോ ലെ സ്റ്റാർട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് എണ്ണം എഴുതണം സെയിം പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ വായിച്ച് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഫ്യൂ എമങ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻസ് ഓൺ എർത്ത് ആർ അവൈലബിൾ ഓൾ ദ ടൈംസ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ചില റിസോഴ്സസ് അൺലിമിറ്റഡ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ലീഡ്സ് ടു റിഡക്ഷൻ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ റിസോഴ്സസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കുറയും അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും കുറയും നെയിം ഓഫ് സം ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെറുത്തൽ ഓൾറെഡി നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹസ് വിൻഡ് ദെൻ കോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് സൺലൈറ്റ് പെട്രോൾ അയൺ ഓൾ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എ ലിസ്റ്റ് ഔ ദ എവർ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസറും പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പാർട്ട് ടൂയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളു ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്കൂളിൽ ഇത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എവർ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസും എക്സോസ്റ്റബിൾ റിസോഴ്സസും അപ്പോൾ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എവർ അവൈലബിൾ എവർ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസിനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ വാട്ടർ ദെൻ സൺലൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ബി ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ദറ്റ് ലെറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇൻക്രീസിങ് നീഡ്സ് എക്സോസ്റ്റിങ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ടു ദ ചൈനീസ് ആൻഡ് ദ അറബ്സ് ഗേവ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടൂല് സം ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ചൈനീസ് ആൻഡ് അറബ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ അറേഞ്ച് ദ ടേബിൾ പ്രോപ്പർലി അപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കാൻ നോക്കി എ രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയ്ക്കും പകരം ചൈനീസ് എന്നാക്കാം ബിക്കും പകരം അറബ്സ് എന്നാക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചൈനീസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അറബിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം സെയിം പേജിൽ തന്നെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ചൈനീസിന് ഗൺ പൗഡർ ഫഗോഡാസ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് സയൻസ് അപ്പോൾ അറബ്സിന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ വൺ തൗസൻഡ് വൺ നൈറ്റ്സ് കിതാബുൽ ഹവി അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ബി വിച്ച് ഇസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ചൈനീസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് നാവിഗേഷൻ ആ പേജ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ മെറീനേഴ്സ് കോമ്പസ് അതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ആൻസർ വോണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഒബ്സ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് എ ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജ് ആൻഡ് സിറ്റി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൺ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അർബൻ സിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്
question number b name the place where the tribal people live together in the 2018-19 paper le repeat the question aana the answer namu kandupidikka the place where tribal people live together is known as uru next one is activity 4 internal and external trade made great progress in kerala during the medieval period appo the first question choichirikkunnathu anu munbu ee trade ട്രേഡ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡാണ് നടന്നത് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ കച്ചവടങ്ങൾ അത് പുറത്തേക്കും നടന്നു ഈ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലൈസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് ലെഡ് ടു ദ ഫ്ലോറിഷിങ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് പോർട്സ് ഡ്യൂറിങ് മിഡീവൽ പീരീഡ് ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചത് മാർക്കറ്റുകളും വന്നു പോർട്സും വന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡീവൽ കേരള എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ഒരു നോട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഏർലിയർ ട്രേഡ് വാസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ലേറ്റർ ഗുഡ്സ് ബിഗാൻ ടു ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ മണി അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദൻ റിയലൈസിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ദ പെരുമാൾസ് എക്സ്റ്റൻഡ് എവറി ഹെൽപ്പ് ടു ദ trade groups take a uh, tax on trade was an important source of income during that period adayda pinne maritime trade attained tremendous progress during the medieval period the demand for exported goods increased this resulted in the increase in the cultivation of such crops in rural areas adayda then the development of markets helped in strengthening the local trade in several goods reached the markets in kerala through land and sea trade etrayana inde answer aayittu ezhudandathu question number b in calicut port goods were exchanged for the price fixed by the lords in whose travelogue is this mentioned aarade oru yathra vivaranathilana idu parannittullanaanu next question question the answer ennu parayudhu ma huan aanu nokke avade koduthittund a chinese traveler who visited kerala during the period but calicut port le karyangale petti edikkunnu so the answer is ma huan on to the next activity activity 5 nokki korche pictures koduthittunde when one part of the earth experiences day the other part experiences night nikku ariyalo anganeyana nu how does this happen enganeyana idu sambhavikkunne nu answer endu parayunnathu the part of the earth facing the sun due to rotation gets illuminated and experiences day appo opposite side o night aarikkalo as the opposite face does not get sunlight night is experienced there day and night is experienced one after the other due to the rotation of the earth idana question the answer ini undu rendu question kodi how day and night are experienced describe with the help of an experiment experiment in the textbook ki thanne koduthittunde kandu or rendu veri ninnu torch adichittu globe um torch adichu nokkunnathu so adinte answer aayittu ingane eda place a globe against any source of light now one face will be illuminated and the other will be in the dark turn the globe you can see that the illuminated face turns dark and the dark face turns illuminated question number b write your conclusion on this experiment then the answer is ana from this experiment we can understand that globe part facing the torch is illuminated and the opposite side is dark if we consider torch as sun and globe as earth due to the rotation of earth one part experiences day and the opposite part experiences night in ana to in the answer Uh, now let's move on to next activity activity 6 earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed ee bhoomiyilulla vasthukalakka namukku thannirikkunnathu manushinte aavashyathinu vittana manushinu ahankarikkanulladalla ennana gandhi ji parnu vechirikkunnathu appo question number a kaana from the statements given below select and write the statements that are helpful for sustainable development prakritiye samrakshichu kondulla vigasanathinu thaale kananavile endokkeyana helpful aayittulla nanu question onnam choichirikkunnathu beautiful courtyards with concrete tiles 
കോൺക്രീറ്റ് ടൈൽസ് ഉള്ള മുറ്റങ്ങളാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ല അപ്പം അതല്ല ആൻസർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സോളാർ പാനൽസ് അല്ലേ സോളാർ പാനൽസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എനർജി കൺസെപ്ഷൻ അത്രയും കുറയും അത് അത് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ബാഗ്സ് ആൻഡ് പേപ്പർ ബാഗ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന് പകരം ക്ലോത്ത് ബാഗും പേപ്പർ ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺകൺട്രോൾഡ് കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ ട്രീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതിനാണോ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അല്ല അപ്പോൾ അത് റോങ് ആണ് ആൻസർ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാൻസ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലൈറ്റ്സും ഫാനും ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ദ ആൻസർ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് development that means the needs of the present without compromising the right of future generations to fulfill their needs as termed as sustainable development present generations in the development engane irikana without compromising the right of the future generations future generations ne harm cheyatha reethiyilulla or development aanu nammal cheyenda thaneyana parayana sustainable development ഇരുപത്തി സെവൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നോട്ട് ഈസ് ദ പ്ലക്കാർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ വാട്ട് ആർ ദ അതർ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ റൈറ്റ് എൻ ഇ ഫോർ രണ്ട് പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോയും ഒരു ഗേളും ഓരോന്ന് വീതം ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോയ് പറയുന്നു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇസ് മൈ റൈറ്റ് ഗേൾ പറയുന്നു ആ രണ്ട് റൈറ്റ്സ് അല്ലാതെ ബാക്കി വേറെ നാല് റൈറ്റ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എഴുതാനും പറ്റില്ല എഡ്യൂക്കേഷനും എഴുതാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു മൈ നെയിം ആൻഡ് നാഷണലിസം അത് ഒരു റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ചൈൽഡ് ലേബർ ഇസ് മൈ റൈറ്റ് അത് സെക്കൻഡായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ദെൻ നേരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ടു സർവൈവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെൻ ദ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കെയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻസിൽ ഏതെങ്കിലും എഴുതാം അങ്ങനെ നാല് പോയിൻ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് പാസ്ഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് എപ്പോഴാണ് വന്നതെന്നുള്ള ഏത് ഇയർ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഏത് ഇയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ Now let's move on to the last and final activity, activity 8. Now, Delhi was the seat of power of several dynasties. In medieval period, the dynasties that established power in Delhi extended their empire to other parts of India. In the first place, the first place, the first place, the first place extended their empire. Now, question number A. To make Delhi as the center of the power, What are the strategies adopted by Mughals in their military? Delhi is a center of power. Mughal military is a part of the strategy. The answer is on page number 13. In the main item, there is a part of the military. 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 Now, what is the answer? Akbar fought for the huge army. To maintain it, he adopted a special system known as Mansabari. Under the system, every officer was liable to maintain a specific number of soldiers. Write the names of the rulers who introduced administrative reforms given in the table. Rulers in the name of the rulers, the name of the column is the name of the column, the name of the column, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഏതാണ് ആ എംപ്ലോയർ ഏതാണ് ആ റൂളർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് യൂണിഫോം മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് തങ്ക ആൻഡ് ജിദൽ വർ ദ ന്യൂലി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് കോയിൻസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൽത്തുമിഷ് സെക്കൻഡ് വൺ ഷിഫ്റ്റഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രം ഡൽഹി ടു ദേവഗിരി ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മ